Hello dear children welcome to your channel Engti English teacher dear children subscribe your channel for future videos today we will learn framing questions let us read the sentence Raju is singing melodiously how is Raju singing so this is the question so i framed question here by using wrh question how because melodiously is the underlined part here and to get this underlined part as answer so i framed a question how is raju singing we need to frame questions to get the underlined words or part of the sentence as answer in examination remember how to frame the questions this might be a question in your mind So first you need to identify the underline the part of the sentence and identifying the tense of this sentence then changing it into interrogative yes or no type sentence now selecting correct wrh question word and framing sentence remember makkale saralu ide first now aa vakyavanu odid mele adalli irthakkanta underlined part na gurutsukobeku ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಜಾನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಕ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸಿದೆ ಜಾನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎರಡನ್ನು ಇಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಜಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ so interchange john's book the next part remains same no change the only thing is we we use question mark here in interrogative the only change you find here here full stop assertive sentence and here question mark interrogative sentence now john's so for this we use whose possessive case wrh question word whose books are these this is the framing question so this is the question we framed here whose books are these so john's book whose book john's book whose books are these so we used whose books wrh then books then we put are these as it is and question mark whose books are these makkale madidishte illi john's antakkantadu pozzi case agirudrinda whose antakkanta positive case wrh question na balaskondive person goskara so whose books ile books anna na whose jothige balaskobeku johns book iradrinda whose books munde are these are these ana yathavattagi yavade badlavane illdane ade rithiyagi ittkondidane munde question mark ittkondidane idanne na question rachane madodu athwa prashne arthaka vakya rachane madodu anta karithevi yava bhagavanna na gurutisuttevo ade bhagada uttara namage aa prashnege hutbeku ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವೆಂಟ್ ದೇ ಟು ಮೀಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಸೊ ಟು ಮೀಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಐ ಡಿಡ್ ಗೋ ಸಿ ಹೇರ್ we use in simple past did auxiliary for interrogative for especially yes or no type interrogative so i did go i used did here for your 
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಡಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ವೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಗೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ದೆನ್ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಗೋ ದೇರ್ ಟು ಮೀಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟು ಚೇಂಜ್ ಸೊ ಡಿಡ್ ಐ ಗೋ ದೇ ಟು ಮೀ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಡಿಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಡ್ ಐ ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸರಳ ಎಸ್ಆರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಪಾಠ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಿಡ್ ಐ ಗೋ ದೇ ಟು ಮೀಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಸೊ ಟು ಮೀಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ವಾಯ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ವಾಯ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೀಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ W or H question word why here so why we use it for reason so I have selected why here let us frame the question Bhala Sarala Makre first we need to use why why are mele nodi did I go there adhenne itti dhenne yaadhenne bitti dhenne to meet James idhenna uttaravagi padko beka agiro dhrinda namu ee partner bittu prasnena rachne maandi tewe why did I go there did i go there makkalu iste yava part ana nav balasko baddo adana underline maadirtare adanne bittu ulididana yatha rithiyagi wrh jothege balisibitre adu question aagibidutte makkale bahala sarala idu vidana we can follow it why did i go there did i go there eda yatha rithiyagi balaskondidena ille yavade badnavane illa so balisidu iste why yakandre wrh question jothege nav auxiliary ana balasko beku except ಹೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೂ ಹೂಮ್ ಹೂಸ್ ವಾಟ್ ವಿಚ್ ವೆನ್ ವೇರ್ ವಾಯ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೆ you need not to worry about that just concentrate on these basic wrh questions so let us understand the wrh question words in kannad iga wrh question words galanna kannadalli artha maadkolodu who andre yaru antakkanta artha whose means yar yar antakkanta andre possessive case idaga idu balasthave subjective case idaga balaskottave then which yava vastu idre athwa selection idre now which ana balaskottave then where yelli place idre yelli ana balaskottave how hege manner of action uh, action andre kriya ondu manner manner andre hege aitu hege madidru antakkanta adanna helbekagitte andre now how ana balaskottave then how much andre yes to antakkanta adu ee how much ana navu uncountable noun ge balaskottave then who andre yara athwa yarana idu objective case idaga balaskottave ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಅದ ಬಳಸ್ಕೋತೇವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೂ ಮತ್ತು ಹೂ ಅನ್ನ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋತೇವೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಹೂ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ ತೆಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೆನ್ when when andre yavaga time athwa incident annu naavu
ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೂಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಟೆನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡೂ ಡಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೂ ಡಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ಇನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ಇದೇ ಆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೀಯಿಂಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಹೌ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೇನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಸಿ ಆರ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವೇರ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ my boy is the one in red shirt say so this is a sentence underlined part is the one in red shirt so what we need to do we need to change it into interrogative for that we need to interchange subject place and verb place verb place matto andre helping verb place matto subject place na badlavane maadkobeku antakkantad so is my boy the one red shirt So, interchange maadi di viga, is my boy the one red shirt anta kanta prashnartha ka vaakya, yes or not type ready hai to see. What is changed here? Is place is changed to subject place and subject place changed to is place. Means, is goes to subject place and subject goes to is place. Aste vetya saa agarodhu. Idhina change maa bittra magi thi
ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಐ ಕಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಓರ್ ಬಿ ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡು ಆರ್ ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಗೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗೋದು ಡು ಐ ಡು ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಓರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಓರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡು ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಸಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಓರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಓರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ goes and question marks is used here so bangkok is place so we use wrh where where do you come from or where do i come from agale igale charche madidane yake second person balaskobeku antakkantadu i kuda balaskondu vakyavanna rachane madidru tappilla antakkantadu this is a general way of framing questions using second person for first person subject where do you come from we can choose i also no problem here where do i come from antakanta prashna nanastike nane madkondru where do i come from antakanta na prashne madkobodu tappe nilla okay let us understand one more example i met him last week see here i did meet him last week ile tense simple past agiddu last week underlined part agide idana interrogative madkobekagittandre simple past ge nau helping or byad baskotteve did antakkantadu it agrees with all subject ella subject ku agree agutte antakkantadu i did he did bandaga met simple past it anagutte simple present verb form change agutte simple present did mude now simple present form ana balaskottave i did meet him last week so interrogative madbekagitta subject mattu helping or place ana change madkobeku did i meet him last week so last week is the time here so we need to use right form of wh question word that is when so when did you meet him or when did i meet him anta vakya rachane madidre adu vakya rachane agutte makkale artha maadkoli did i meet him ulada part ana bitpitte nanu idane as it is agi wh munde ittu madidane prashna artha kachine nachidane vakya rachane agoyitu Radha likes the red color shirt. So, tense is simple present, underlined part is the red color shirt. Radha does like the red color shirt. Really? Radha likes simple present, Radha is third person singular. Really does. Verb is form. Now, does and does. Radha does like. Radha does like. Likes will be like. Yes, form is already present in helping verb. Radha does like the red color shirt. If you want to interrogate it, we need to interchange the place of subject and verb. Does Radha like the red color shirt? Underline part is the red color shirt. So, here is selection. Which? An option you can say. So, we need to use which WRH question word. Which color does Radha like? ಯಾವ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ರಾಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ನೌನನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಡಸ್ ರಾಧ ಲೈಕ್ ಸೊ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಡಸ್ ರಾಧ ಲೈಕ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ರ್ಯಾಟ್ so tense is simple past underline part is the rat she did kill the rat so killed hogi kill aitu ekka simple past did baskond mele uh, verb tense change agutte simple present ge she did kill the rat so interrogative did she kill the rat what non living thing agirunda what andre object annu avu question madbekagitte andre what annu baskotteve non living thing idda kuda na what anna kelavu sandarbha baskotteve antakkantadu illi object annu avu question madirunda ನೇರವಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಈಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಸಿ ಕಿಲ್ ಏನನ್ನ ಕೊಂದ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದ ಡೆವಿಲ್ ಸ್ಲಾಪ್ಡ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್ 
so tense is simple past muni swami's father is the underlined part here muni swami's father the devil did slap muni swami's father so simple past chitta na paskonde slap idu slap aitu did the devil slap muni swami's father is the interrogative yes or not type now we need to change it into wh question word for that we need to use whose possessive case here because muni swami is the first case so you can use whose father whose father did the devil slap did the devil slap whose father did the devil slap ille ulad part yavudu did the devil slap adanne nan illu balaskondidane adike munche whose father na balaskondidane whose father did the devil slap antha this is the question okay children i hope you understood how to frame wrh question sentences i tried my best to, to teach you simple techniques uh, to frame questions if you don't understand it at once one me artha agilla andre you need to watch it again and again again and again by watching it again and again you can learn it very easily if you don't understand after watching again and again you need to take the help of your teacher nimma teacher help anta tegedukolbeku then only you can frame these questions i say this is very simplest method very simplest way to frame questions and uh, you need to follow the tricks tricks and you follow more bekagutte makle okay we will meet in the next video before that you need to subscribe my channel okay have a nice day stay home stay safe